ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஈரோடு எக்ஸ்ப்ரெஸ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என் ஹஸ்பண்டுக்கு கொடுத்து விட்றதுக்கு மணத்தக்காளி கீரை சாம்பார் சேனக்கிழங்கு பொரியல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் மணத்தக்காளி கீரை சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு இந்த கப்பில் ஒரு கப் வந்து துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் மூணு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாம்பாருக்கு நம்ம புளி ஊற்ற போகிறது இல்லை அதனால் தக்காளி வந்து புளிப்பு சுவைக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட புளிப்பு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் பூண்டு அஞ்சாறு பல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் விளக்கெண்ணெய் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ பருப்பை வேக வச்சிடலாம் நான் தொட்டியில் மணத்தக்காளி கீரை வச்சுருக்கேன் அந்த கீரையை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்றைக்கி சாம்பார் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் கீரையெல்லாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் வந்து மறுபடியும் நல்லா துளிர்த்து வரும் இலையை மட்டும் பறித்து விட்டிங்கன்னா வந்து சரியாக வளராது சிசர் வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடுங்க என்னோடய சேனல் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மணத்தக்காளி கீரை யூஸ் பண்ணி சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோக்கு அப்புறம் வந்து நான் கட் பண்ணி விட்டு கட் பண்ணி விட்டது இந்த அளவுக்கு நல்லா வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் நல்லாவே சூப்பராக ஓரளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு கீரை இதில் நம்ம சட்னி கூட பண்ணலாம் பாருங்கள் பக்கத்தில் ஒரு தொட்டி இருக்குது அதில் வந்து பாலக்கீரை விதை போட்டிருக்கேன் பாலக்கீரை விதை வந்து எப்போதுமே வந்து மண்ணில் வந்து மேலாக தூவி விடணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா வளரும் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து நான் பாலக்கீரை விதையை வந்து போட்டுட்டு அது மேலே வந்து மண் வந்து ஒரு லேயர் போடுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணேன் பாலக்கீரை வந்து நல்லாவே வளரல இப்போ நான் மேலாக போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இது வந்து எப்படி வளருது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் ஃப்யூச்சரில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தாங்க இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கீரை செடி நம்ம வீட்லேயே வளர்க்கலாம் தொட்டியில் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கீரை வந்திருக்குன்னு இதெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பருப்பு வெந்துருச்சு பருப்பை நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதை ஒரு கடாய்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வேணுங்கிற அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக இப்போ சாம்பார் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடச்சிச்சுன்னா சின்ன வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ண பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க எனக்கு இன்னும் தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு அதனால் தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிட்டேன் சாம்பார் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கீரையை கட் பண்ணி வச்சுருக்க கீரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கீரையில் நிறைய பழுப்பு கீரையெல்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதில் இவ்வளோதான் மீதி இருந்துச்சு கீரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா கீரை நல்லா வந்துடும் இப்போ தாளிச்சு கொட்டியிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிங்க கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கருவேப்பில் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை எடுத்து சாம்பாரில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு சுவையான மணத்தக்காளி கீரை சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு 
மணத்தக்காளி கீரையில் பொதுவாக நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது இரும்புச்சத்து பாஸ்பரஸ் கால்சியம்லாம் நிறைய இருக்குது மணத்தக்காளி கீரையில் வந்து பொரியல் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது லைட்டாக கசப்பு டேஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி சாம்பார் சட்னி கூட்டு இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த கசப்புத்தன்மை வந்து தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களும் சாப்பிடுவாங்க அதோட பெனிஃபிட்ஸும் அவங்களுக்கு கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் இங்கே சேனக்கிழங்கு பொரியல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நார்மலாக சேனக்கிழங்கு இந்த மாதிரி க்யூப் சைஸில் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சுட்டு கடுகு உளுந்து பருப்பு தாளித்து வெங்காயம் போட்டு இந்த மாதிரி வேக வச்ச சேனக்கிழங்கு எடுத்து போட்டு தேங்காய் திருவள் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் சாம்பாரும் ரெடி ரைஸும் ஒரு பக்கம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் லஞ்ச் பாக்ஸ்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து என் பையனோட அசைன்மெண்ட் ஒர்க் தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஸ்கூல்லேருந்து ஒர்க் ஷீட்ஸ்லாம் அனுப்பிட்டாங்க ஸ்கூல் கனெக்ட் ஆப் மூலமாக அனுப்பியிருக்காங்க அந்த ஒர்க் ஷீட்ஸ் எல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஏப்ரல் ஒன் டு ஃபோர்டீன் வரைக்கும் வந்து தேவையான ஒர்க் ஷீட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பியிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு நோட்டில் வந்து அவங்க காப்பி பண்ணிட்டு போகணும் அதுக்கு ஆன்சர்லாம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு போகணும் அதுதான் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா என் சன்னோட ஒரு ஆடியோ தான் நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க அதில் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க எங்களோட ஹெல்ப் இல்லாமல் தான் வந்து அந்த ஆடியோ வந்து அவரே பண்ணியிருக்காரு வாங்க corona virus so uh, you have to bring some vegetables and fruits so you have to put your mask and go like your father is go- going out for office so say your to your father father please uh, use the mask so you will not get infection of corona virus please friends stay at your home and eat many healthy foods thank you friends ena friends audio la kettingla eppadi irundichu keela comment la solunga marandrama appra pathina evening keela velayada poirukom indha time la kulandhaingaloda outdoor games la velayadunga அப்போ தான் அவங்களுக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும் நமக்கும் கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும் அவங்கள விளையாட விட்டுட்டு நீங்கள் சின்னதாக ஒரு வாக்கிங் மாதிரி கூட போகலாம் வீட்டில் சப்போஸ் இருந்தீங்கன்னா யோகா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மெடிடேஷன்லாம் கூட பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தான் எங்களோட லாக்டவுன் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சேனலில் லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க தேங்க்யூ